ดูภาพทั้งหมดให้เราแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเช็คภาพและเสียงก่อนว่าภาพเสียงมาไหมแล้วกดแชร์กันสักเล็กน้อยแล้วก็จะมาเริ่มไลฟ์กันนะขอเวลานิดหนึ่งอ่าโอ้โหพระเจ้าช่วยคนรอดูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเปิดไปปุ๊บสองร้อยกว่าคนโอ้โหมันเยอะได้ขนาดขาดนะเสียงภาพชัดเจนนะฮะใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะวันนี้ไม่มีแจกอะไรมีแต่ความรู้มาแจกให้กับไลฟ์โน้ตบุ๊กตัวนี้เลยตัวเทปๆที่หลายๆคนน่าจะเฝ้ารอคอยกันขอเวลาอีกสองนาทีผมขออนุญาตกดแชร์แล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนนี้หิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะมามอบความรู้กันก่อนนะฮะช่วงนี้หลายๆคนน่ากําลังจะทานข้าวกันอยู่หรือเปล่านะครับมากดแชร์กันสักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันละอุชอุชใครทานข้าวกันอยู่บ้างครับผมยังไม่ได้กินเลยอ่ะกินอะไรดีไม่รู้วันนี้ตอนเที่ยงๆแบบนี้นะถ้าได้สักข้าวมันไก่นี่น่าจะดีนะอยากกินข้าวหิวข้าวช่วยเลือกเมนูหน่อยนะใครชอบอาหารอะไรก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับจานโปรยของแต่ละคนระหว่างนี้รอแอดบิกนิดนึงนะฮะกำลังกดแชร์ในเพจต่างๆอยู่แล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสวัสดีด้วยทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับอ่าขออนุญาตกดแชร์นิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยกรุ๊ปสุดท้ายแล้วโอเคมาแปะแปะแปะอึ๊ก็วันนี้นะครับอย่างที่ผมได้คร่าวๆเอาไว้ใน Facebook เมื่อวานนี้ว่าจะมาแกะเครื่องอัปเกรดเล่นเกมใส่ SSD ใส่ NVMe ให้ดูกันวันนี้จะมาทำกันจริงๆแบบสดๆเลยน่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนกันมาก่อนนะครับกับการแกะไลฟ์สดแบบนี้เดี๋ยวเดียวเดียวกดแชร์ที่สุดท้ายแล้วนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสียงภาพชัดเจนเนาะถ้าเสียงภาพชัดเจนก็พูดคุยกันได้เลยโอเคเดี๋ยวขอเช็คใน Facebook อีกสักหนึ่งรอบนะภาพมาโอเคได้ครับสักหนึ่งโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนเนี่ยแก้ไขหัวข้อกันนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆมาเสียงภาพมาเสียงมาเดี๋ยวขอดูใน YouTube อีกหนึ่งรอบนะครับใน YouTube แล้วก็ไลฟ์กันด้วยเพื่อนๆใน YouTube ก็เยอะทีเดียวใน Facebook ก็เยอะทีเดียวขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมสดๆกับแอดมินบิ๊กแล้วก็ทางโน้ตบุ๊กสเปกกันด้วยนะครับรอกันอีก30วินะนับถอยหลังได้เลย30วิรับรองว่าจะมาให้ดูกันอย่างแน่นอนนะฮะอืดอืดอืดอืดเร็วเร็วเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนรอกันเยอะแล้วผมรู้ผมรู้ใช้เงินนะใช้เงินนะมาตั้งแต่สามสิบแล้วมาแล้วใช้เงินแล้วสามสิบแล้วรับรองแม่ทำไมครับสวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆชาว YouTube ช่วงนี้ก็เปิดเทอมมาแล้วถ้าดูกันได้ก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันก็ได้มีให้ดูกันย้อนหลังแน่นอนอยู่แล้วนะจ๊ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอึสอึสอึสโอ้โหอึบอืมนี่แหละสเสน่ห์ของการไลฟ์คือมันสดทุกอย่างนะครับมาพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมไหมครับ <coughs> พร้อมไหมผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ <coughs> โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละงานนี้ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กับแอดมินบิ๊กกูรูด้านการจัดสเปคและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กกันเหมือนเช่นเคยสําหรับในวันนี้นะครับแอดมินบิ๊กจะมาให้เพื่อนๆได้ดูไลฟ์สดๆกันนะครับได้ดูไลฟ์สดๆกันที่วางอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะบนโต๊ะนะครับก็คือ Acer F5 573G ผมจำรหัสต่อท้ายไม่ได้แต่จำได้แค่ว่าตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่ามากที่สุดตัวหนึ่งในท้องตลาดณนะขณะนี้และได้รับการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มในด้านของสเปคในด้านของราคาเพราะว่าสเปคของเขาเดี๋ยวไล่มาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในแง่ของสเปคเขามาแบบจัดเต็มแบบไม่ยั้งเลยใส่มาให้เต็มแม็กไล่ไปตั้งแต่นะครับเป็นคอ i57200U นะครับเป็นแคบิเล็กเจน7ตัวใหม่ล่าสุด RAM DDR4 4 g b และที่สำคัญนะครับมาพร้อมด้วยการ์ดจอ GeForce GTX 950M 
GDDR5 แต่ว่าแค่นี้หลายๆคนบอกว่ามันยังแรงไม่พอมันยังอ่อนเกินไปหรือเปล่าแรม4กิกน้อยไปนะครับฮาร์ดดิสธรรมดาน้อยไปดังนั้นวันนี้ผมเลยจับจะมาจับยัดนะฮะผีจับยัดเลยจับยัดแรมเตรียมเอาไว้แล้ว1แผง2แผงถามว่าคืออะไรแรมนะครับแรม2แผงแบบ DDR4 แผงละ8กิก2แผงรวมกันเป็น16กิกโอ้โหโคตรน่าพลังนะฮะใส่ไป16กิกเลยบนเครื่องนี้เราใส่เข้าไปรวมถึง SSD NVMe นะครับจากทาง Intel 600P ตัวนี้ Lead อยู่ที่ 7,700 ไลท์อยู่ที่ประมาณ500เป็น NVMe SSD PCIe X4 Gen 3ที่แรงมากตัวหนึ่งและราคาคุ้มค่าด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อยู่ที่256กิกเดี๋ยวใส่ไปให้ในเครื่องให้ดูกันด้วยว่าอัปเกรดกันสดๆเล่นเกมอย่าง Overwatch และ GTA 5ให้ดูกันด้วยว่าเมื่ออัปเกรดไปแล้วมันจะเข้าเกมได้เร็วแค่ไหนเล่นเกมได้เลื่อนไหลแค่ไหนผมเตรียมเอาไว้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวค่าตัวกันอยู่เท่าไหร่นะครับ <coughs> แรมถ้าผมจำราคาไม่ผิดแรม8กิก DDR4 นะครับน่าจะอยู่ที่แผงละประมาณสัก DDR4 น่าจะประมาณเกือบเกือบพันปลายปลายนะครับ2แผงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน8กิก2แผงนะครับพันปลายปลายนะอาจจะมีพันห้าถึงพันเก้าแล้วแต่ยี่ห้อบัตสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามเมกะเฮิร์ดีดนะครับของ Kingston เป็นแรมโซดิมหรือแรมแบบว่าโน้ตบุ๊กที่แผงมันจะสั้นกว่าเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับส่วนอันนี้เป็น SSD นะครับ SSD ถามว่ามันมีดียังไงไวล่วงเลยนะครับ SSD เป็น SSD รุ่นใหม่มาตรฐานสูงมากเลยนะครับจากทาง Intel ในรุ่น 600P 660.00P นะครับมาตรฐานใหม่ราคาไม่แพงเป็น NVMe ที่ทุกคนควรจะคู่ควรนะครับถ้าตัวโน้ตบุ๊กเครื่องไหนรองรับ NVMe M.2 SSD ควรจะต้องใส่ตัวนี้เลยเพราะว่ามันถูกคุ้มราคาดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูก่อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องขอบคุณทาง Acer ประเทศไทยมากๆด้วยนะครับที่สนับสนุนงบประมาณบัตรเจ็ตและโน้ตบุ๊กมาให้อัปเกรดให้ดูกันแบบสดๆเพราะหลายๆคนถามมาวันนี้ผมจัดให้จริงๆละมาดูแรมกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับแกะยังไงแล้วเนี่ยนี่แกะอย่างนี้นะครับแรมนี้เป็นแรมที่ซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยซินเนกนะครับน่าซื้อมาจากก็ร้านร้านค้าทั่วไปมีขายนะน่าจะเป็นแอดไวท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประกันซินเนกไลฟ์ไทม์วอลันตีหรือว่าประกันตลอดอายุการใช้งานตัวแรมจะมีความน่ารักมุงมิงแบบนี้นะครับเป็นแผงเล็กๆสั้นๆแบบนี้เลยจากทาง King สตันนะครับนี่แผงแรกเดี๋ยวให้ดูอีกแผงหนึ่งแกะมาสดๆนะฮะแกะสดๆเลยตัวกล่องนะครับก็จะมากล่องบางๆแบบนี้คล้ายๆกล่องช็อกโกแลตนะฮะเอลฟี่ปะที่มีแอลมอนด์นะฮะคล้ายๆกันเลยน่ารักครับใครอย่าไปให้ลูกหลานถือเล่นนะฮะอาจจะแกะกินแรมได้เพราะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตโอเคมานี่ตัวแรมอยู่ในนี้นะครับอยู่ในกล่องอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยก็ไม่ได้มีอะไรหรือหวามากมายนะครับตัวกล่องแรมแบบนี้เป็นแรมสองหน้านะครับสองหน้าคืออะไรสองหน้าไม่ใช่ตีสองหน้านะครับแรมสองหน้านั่นก็หมายความว่าตัวแรมเขาจะมีเม็ดแรมสองด้านแบบนี้นะครับแรมทั้งหมดมีประกอบไปด้วยนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 16ชิปแรมด้านละ8ชิปรวมกันเป็น16ชิปนะครับเป็นแรมแบบสองหน้า16ชิปลองไปหาดูแล้วกันว่า8กิกหา16ชิปตกชิปแล้วเท่าไหร่นะครับแอดมินิกคิดไม่ออกแล้วเบลอใครรู้บ้างมาพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับแบบนี้ RAM DDR4 โซดิมสำหรับโน้ตบุ๊กจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือ16กิกที่จะใส่ไปในเครื่องนี้มันจะใส่แบบเสียบเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้เสียบใส่เข้าไปตรงๆให้มันดูดเข้าไปไม่ได้เราต้องแกะอัปเกรดเองผมขอวางแรมไว้ตรงนี้ก่อนต่อมาเรามาดูที่ Intel 600p ซีรีส์ดีกว่านะครับ 600p ตัวนี้เป็นยังไงเรามาแกะกล่องกันเลยบอกได้เลยว่าหลายๆคนต้องตะลึงงานแน่นอนเพราะกล่องเขาค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวฮาร์ดฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยอันกระจึงอันกระจึงแค่นี้ใส่มาแบบนี้เลยคล้ายๆกับแรมเลยสีคล้ายๆกันนะครับแต่แรมให้จําไว้ว่าตัวคอนเนคเตอร์จะอยู่ด้านล่างแนวนอนแบบนี้แต่ถ้าเป็น SSD คอนเนคเตอร์จะทิ่มลงนะครับเป็นแนวตั้งแบบนี้นะจ๊ะอย่าจำสับสนกันนะฮะตัวนี้แพงกว่าแรมอีก
M.2 SSD ความยาว80มิลลิเมตรหรือว่าบางคนเรียกว่า M.2 2280 2280เป็นชื่อมาตรฐานนะครับลักษณะความยาวก็จะประมาณนี้ประมาณสักจากเมื่อกี้ชูนิ้วกลางเฉยเลยไปยังประมาณนิ้วชี้นิ้วหนึ่งนะฮะตัวแรมก็จะมีเป็นชิปแนนแฟลตนะครับแนนแฟลตก็เป็นคล้ายๆเม็ดแรมนี่แหละอยู่บนตัวตัว SSD นะครับมีคอนโทรลเลอร์อยู่ขอดูหน่อยซิว่าอะไรยังไงชิปแรมยี่ห้ออะไรเนี่ยไฮนิกปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีชิปนันย่าอยู่แบบนี้ด้วยนี่คือ Intel 600P ให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงประมาณนี้แรมที่เราจะใส่กันในวันนี้2แผงและ SSD NVMe อีก1แผงด้วยกันใครจะเชื่อว่าโน้ตบุ๊กราคา1 8ื่นจะสามารถอัปเกรดอะไรได้มากมายขนาดนี้เลยผมขอวางไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวล่วงอัปเกรดได้เยอะแยะมากมายทีเดียวกับ Acer F5 นะครับตัวนี้ F5 573G ราคา1 8 1 8 9 9 0นะครับได้สเปคอย่าง Intel Core i7 6ไม่ใช่6 7 2 0 0 u c a b i l e x Gen 7นะครับการ์ดจอ GTX 950M G DDR5 4 g b อ่าอัปเกรดได้ด้วยตัวนี้ทาง Acer แจ้งผมมาว่าสามารถอัปเกรดได้เลยโดยที่ไม่หมดประกันแกอัปเกรดด้วยตัวเองได้นะครับอ้าวใครเปิดเครื่องแล้วเนี่ยรีบเหรออ่าปิดไปก่อนนะครับปิดเครื่องไปก่อนนะครับปิดเครื่องไปก่อนในการอัปเกรดสิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังคือเครื่องต้องปิดอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องระมัดระวังมากๆถ้าเครื่องเปิดอยู่เนี่ยอาจจะทําให้เราไฟดูดโดนช็อตได้นะฮะง่ายๆวิธีการดูก็ดูตรงที่ไฟแสดงผลตรงนี้มันติดอยู่หรือเปล่าถ้าติดอยู่นะครับเราต้องปิดก่อนถ้าไม่ติดก็สามารถอัปเกรดได้เลยในการอัปเกรดง่ายๆมากๆเลยนะครับเขาจะเห็นน็อตข้างล่างเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกแยกออกมาต่างหากอย่างนี้นะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้เลยตรงๆไม่ต้องทําอะไรมากๆใหม่ๆนักแค่ขันน็อตออกมา3ตัวนะครับตัดกล้องของเรากําลังจะซูมกล้องมาชัดๆให้ดูกันนะครับแผ่นมันเลยนี่นะครับก็จะมีน็อต3ตัว1ตัว2ตัว3ตัวมาขัดน็อตเลยนะฮะไม่ต้องอะไรมากมายเดี๋ยวตากล้องเราจะถือขาตั้งนะครับแล้วจะเมื่อยเอามารีบรีบแกะรีบแกะผมลนแล้วผมลนแล้ว <coughs> นี่นะครับขัดน็อตสามตัวแบบนี้ปกติแล้วมันจะมีวอยแปะกลมๆแปะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลไปสามารถแกะอัปเกรดได้นะครับเมื่อขัดน็อตออกมาเรียบร้อยแล้วให้เก็บน็อตให้ดีนะครับสามตัวอย่าให้มันหายไปไหนนะแล้วก็แกะตรงนี้ได้มันจะมีล่องอยู่แบบนี้นะครับแกะออกมาได้เลยดึงใช้เล็บนี่แหละดึงเข้ามาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาไม่ค่อยถนัดอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน็อตปลิวน็อตปลิวเราก็รวบรวมไขน็อตสกรูเนี่ยอุ้ยเอาไว้ที่เดียวกันนะครับอย่าให้มันหายนะไม่งั้นจะงานเข้านี่คือฝาหลังเมื่อแกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วฝาหลังก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะพบกับที่เก็บข้อมูลอย่างตัวนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตรงนี้จะเป็นแรมใส่ได้2แผงที่เขาใส่มาให้เนี่ยแน่นอนเป็นยี่ห้อ Kingston เหมือนกันแต่จะเป็น4กิกเท่านั้น DDR4 นะครับรวมถึงตรงนี้รองรับในส่วนของ SSD M.2 ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเกรดกันแล้วง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายก่อนอื่นจะอัปเกรดแรมก่อนมีแรมนะจ๊ะเมื่อยไหมครับไหวยอยู่นะครับไหวครับสบายมากนะแข็งแต่งอยู่แล้วออฟฟิศนี้นะครับอ้าวนี่ SSD มาทำไมเอาแรมก่อนนะครับแรมในการอัปเกรดแบบนี้ให้ใส่เข้าไปจะเห็นร่องนะครับร่องอยู่บริเวณตรงนี้ให้ดูร่องของแรมให้มันเท่ากันนะครับใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยอย่างนี้นะแล้วก็ดันลงไปอืมเสียงปึ๊กเรียบร้อยอีกแผงหนึ่งเช่นกันให้ดูร่องตรงนี้นะครับใส่ลงไปอย่างนี้ดันเข้าไปให้มันพอดีกับตัวสล็อตนะครับแล้วก็กดลงจบนี่คือการอัปเกรดแรมใส่แรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาผมจะทำการใส่ M.2 SSD ให้ดูกันง่ายง่ายง่ายง่ายมากวิธีการใส่เราจะเห็นตรงนี้นะครับ3ตัวมันจะมีเป็นรูน็อตอยู่ตรงนี้สำหรับมาตรฐานศูนย์อ,อะไรนะ M.2 NVMe 2 2 4 2 2 2 6 0และ2 2 8 0ง่ายๆเลยใส่เข้าไปแบบนี้มันจะมีล่องตรงนี้อยู่นะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะผมมองไม่เห็นเดี๋ยวยกขึ้นมาหน่อยอ่าโอเคเจอแล้วนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้อึ๊ชนี่ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วจะเห็นเป็นรูสกรูน็อตใช่ไหมฮะอย
ถ้าเราไม่มีน็อตเราสามารถชื้มน็อตของฝาหลังตัวเครื่องมาใส่ก่อนได้แต่ถ้าใครมีเตรียมไว้แล้วก็ถือว่าดีไปแต่แอนิมิกไม่ได้เตรียมมาเราก็เลยยืมน็อตฝาหลังมาใส่ก่อนนะครับง่ายๆขันลงไปเลยขันลงไปนะฮะขันเข้าไปขันเข้าไปให้มันแค่นี้พอนะครับอย่าให้มันตึงมากเพราะว่าถ้าตึงมากแล้วเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่ามันจะล้างแล้วมันจะงอนะครับให้มันอยู่แบบระดับแนวระนาบตรงหรือว่าจะหาพวกโฟมพวกกาวมาแปะด้านหลังรองก็ได้อ่ะนี่คือการอัปเกรดใส่แรมสองแผงเรียบร้อยใส่ SSD เรียบร้อยเราปิดเครื่องกลับคืนนะครับแบบนี้ดันลงไปก่อนอย่างนี้นะฮะกดลงไปเออเออเออนี่เรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตคืนนะครับในที่นี้ผมจะขันแค่2ตัวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมยืมน็อตไปแล้วนะฮะยืมน็อตไปแล้วเมื่อกี้เราขอขันคืนก่อนนะครับใครที่ดูไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้นะครับหลังจากจบคลิปดูย้อนหลังได้ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กันนะครับอ่ะนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแรมของเก่าเราเก็บไว้เผื่อเอาไปเคลมนะครับมาเรามาลองบูตอัพตัวเครื่องกันนะครับอืมมาชุดต้องบอกกันก่อนว่าในการลง SSD นะครับในการลงติดตั้งฮาร์ดแวร์เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะทําก็คือต้องลงวินโดว์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีวินโดว์มาให้ดังนั้นเราใส่ SSD ไปเราต้องลงวินโดว์ให้กับเขาด้วยแต่ว่าในที่นี้ Admin Big ได้ลง Windows เอาไว้แล้วนะครับเป็น Windows 10ได้ลงเอาไว้แล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรสามารถเปิดเครื่องใช้ได้เลยผ่าน M.2 SSD แน่นอนเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับจะบูตเครื่องเร็วมากเพราะเขาใส่ NVMe ปุ๊บปิดไหมไฟมาหน้าจอมาไหมไฟมาแล้วเนี่ยทำไมหน้าจอไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนที่อ้อนี่ไงมาละมันกำลังคอนฟิกฮาร์ดแวร์ใหม่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเวลามันคอนฟิกนิดนึงเพราะว่าเราใส่ฮาร์ดแวร์ใหม่เข้าไปเอ้เร็วไหมปื๊ดเดียวปิ้งได้เลยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์กันสักเล็กน้อยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งทางเฟซบุ๊กและทาง YouTube นี่มาแล้วเดี๋ยวลองเปิดเครื่องเปิดปิดเครื่องใหม่ดีกว่าว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับมาในการใส่ SSD เข้าไปกับ Windows 10นะจ๊ะอืดค้างไปช่วงหนึ่งมีค้างเลยเหรอเดี๋ยวตัดช่องตัดตัดช่องหลังดีกว่าไม่ตายเหรอได้เลยนะครับตากล้องบอกว่าอยากเล่นมุกฮะพูดได้เลยนะครับผมวันนี้ไลฟ์สดๆนี่เอามันอยู่แล้วฮะอ่าเราเอาบันเทิงนะฮะเท่าที่ผมดูก็ไม่กระตุกนะครับดูผ่านตัวได้เลยนะครับผมก็ดูอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ไลฟ์สดๆเลยนะครับใครที่กดแชร์กดไลค์บอกได้เลยว่าเดี๋ยวมีหัวใจให้หนึ่งดวงเราวันนี้เราไม่มีของนะครับเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่เรามีของนี่วะเรามีโค้ดเกม Overwatch ให้หนึ่งเกมนะครับลืมลืมลืมมีแจกโค้ดเกม Overwatch ด้วยอ่ามีแจกโค้ดเกม Overwatch ลืมให้หัวใจใช่ไหมฮะมาเลยครับเดี๋ยวจะส่งหัวใจไปให้นะฮะออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของแอนิมิกเลยดวงนี้ดวงเดียวเลยนะครับไม่ใช่ละเดี๋ยวแจกโค้ชโอเวอร์วอตนะครับฝากตาก้องเอาไปเล่นตรงนู้นนะครับผมลืมพระเจ้าลืมแจกโอ้โหอุตส่าห์เตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะว่าเราจะแจกโค้ชโอเวอร์วอตอืมอุตส่าห์เตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนแจกโค้ชโอเวอร์วอตเสียงมาจากไหนแล้วเนี่ยพระเจ้าใครกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะแจกโค้ชโอเวอร์วอตโดยการสุ่มโอ้โหลืมเลยแจกโค้ชโอเวอร์วอตด้วยขอพิมพ์แป๊บนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันช่วงท้ายคลิปนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพียงแค่กดแชร์เออผมลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยนะฮะขออนุญาตขออนุญาตแก้ไขหัวข้อนิดนึงนะฮะโอ้ยลืมลืมลืมลืมลืมเลยลืมเลยใครกดแชร์นะครับคลิปนี้มีแจกโค้ชโอเวอร์วอตด้วยเออผมลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยไหนๆเราก็เล่นโอเวอร์วอตแล้วเราก็ต้องแจกเกมโอเวอร์วอตด้วยใช่ปะต้องขอบคุณทาง a c e r มากๆนะฮะที่สนับสนุนมาทั้งฮาร์ดแวร์ในการอัปเกรดแล้วก็สนับสนุนเกมมาด้วยโอ้โหผมลืมไม่ได้ยังไงพระเจ้า
ลืมจริงๆลืมจริงๆมามาอึ๊บอ่าโอเคเมื่อกี้เราอัปเกรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมาสำหรับใครที่อยากจะไปเคลมประกันเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลื้อเอาออกด้วยนะโอเคมาต่อกันเลยเมื่อกี้เราอัปเกรดกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเครื่องมันพักหน้าจออยู่อ่านี่เปิดเครื่องใหม่น่าจะสามวิสี่วิห้าวิหกวิเจ็ดวิแปดวิเก้าวิแล้วก็สิบวิอ่าเปิดเครื่องภายในสิบวินาทีนะครับรวดเร็วฉับไวทันใจเหลือเกินสำหรับ a c e r เครื่องนี้ใส่ NVMe อัปเกรดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเล่นเกมเรามาเช็คภาคฮาร์ดแวร์กันก่อนดีกว่าผมขออนุญาตเถบไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะได้เข็นรถมาตรงนี้เลยนะฮะวันนี้รู้สึกฟินมากในการทำไลฟ์เพราะว่าเรามีคนคอยควบคุมกล้องให้ด้วยนะครับดังนั้นหมดปัญหาในการเล่นเกมในการทาอะไรแล้วก็สามารถทาได้ง่ายซึ่งผมจะเล่นเกมโดยการที่ไม่ใช้อะแดปเตอร์นะนี่เห็นรูอะแดปเตอร์ไหมยังยังไม่ได้เสียบอะไรนะฮะใช้แบตเตอรี่บนเครื่องที่เขาบอกว่าอยู่ได้12ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันจะทําได้จริงเล่นเกมได้ลื่นแค่ไหนมาก่อนอื่นขอเสียบเมาส์ก่อนนะครับอ้าวเมาส์ไม่มีดิซิเบอร์นะครับดิซิเบอร์ไปไหนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเล่นผ่านทัชแพดก็ได้ดูสิต่อเน็ตก่อนนะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อจากเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาไล่เล่นเกมกันให้ดูกันนะครับอย่าง Overwatch แล้วก็ในส่วนของเกม GTA 5อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับมีแจกโค้ช Overwatch ให้ด้วย1โค้ดนะครับ1โค้ด Overwatch โอเคเรามาเตรียมเล่นเกมกันก่อนนะครับจริงๆเนี่ยเครื่องแรงแค่ไหนนะจะเล่นเกมให้ดีอินเทอร์เน็ตก็ควรจะต้องแรงด้วยนะฮะอย่างเหมือนอินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศแอดมินบิ๊กนะช้าเหมือนเต่าเครื่องทุกคนนี่แรงหมดนะฮะ Mac Pro มั่ง MSI มั่งแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะฮะเรามาดูหน้าจอกันใกล้ๆดีกว่าโอเคสะท้อนไหมสะท้อนไหมได้อยู่เนาะเรามาดูสเปคเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะฮะผ่าน GeForce Experience เขาจะให้ดูไหมเนี่ยอัปเดตไดเวอร์ตัวใหม่มาแล้วนะครับมไม่มี GeForce Experience ด้วยไม่เป็นไรเราเข้าดูผ่านนี่ก็ได้ Device Manager นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคนี่เลยไมคอมนะครับไมคอมอยู่ไหนจะดูสเปคนี่ไมคอมอยู่นี่นะครับมา Property ปึ๊บนี่เลยเดี๋ยวซูมให้ดูกันชัดๆ Magnificer มาแม่งขยายของเราอิชให้ดูกันชัดๆเลยนี่นะฮะเห็นไหมยังไม่ชัดพอจอสว่างไปปรับแสงลงอ่านี่ไงก็ยังหาเรียมหามุมโอเคสูงเข้าไปชัดๆสูงเข้าไปชัดๆนี่นะครับ i5 7200 u แบบนี้นะครับแรม16กิกวินโดว์64บิตที่สำคัญถ้าจะใช้แรม16กิกเนี่ยวินโดว์ต้องเป็น64บิตด้วยมันจะรองรับได้เต็มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการ์ดจอที่เราติดตั้งเอาไว้ในเครื่องแน่นอนนะครับว่าไม่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องหรอกมันติดตั้งไม่ให้อยู่แล้วพูดผิดไปนะครับเป็น GTX 950M แบบนี้เลยแรงแรงโดนโดนเจ๋งเจ๋งแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราออกจากไอแอปแว่นขยายก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยนะฮะกับเกม GTA 5มาดูกันว่าถ้าไม่เสียบอะแดปเตอร์เล่นเกมแล้วมันจะเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับในวันนี้เซอร์ไพรส์นี่ GTA 5เดี๋ยวเราโหลดเกมกันก่อนนะครับมาตอนนี้ก็เป็นเวลาทั้งหมดบ่ายโมงครึ่งแล้วมามามามามามาอย่าลืมนะครับวันนี้แจกโค้ชเกม Overwatch ด้วย1โค้ชเพียงแค่กดแชร์ไลฟ์สตรีมมิ่งตัวนี้1คนต่อ1แชร์นะฮะ1คนต่อ1แชร์ได้ลุ้นโค้ชเกม Overwatch เลยนะเดี๋ยวจะมาสุ่มแจกกันนะครับสุ่มแจกกัน
กดแชร์โดนขาตั้งกล้องเลยนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมแจกโค้ชเกมโอเวอร์วอชจากทางเอเซอร์ด้วยระหว่างนี้เนี่ยต้องขยับมาตรงๆสะท้อนไหมครับสะท้อนอยู่เนาะเฉียงเฉียงก็ได้ประมาณนี้นะครับอืมระหว่างโหลดเกมนะครับมันต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตด้วยตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ 75% ใช้ได้อีก3ชั่วโมงในการเล่นเกมโอ้สบายเดี๋ยวเรามาดูการว่าเล่นเกม GTA บนแบตเตอรี่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวรีเซิฟเวอร์มันจะเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่เคยทำมาก่อนนะเนี่ยน,นี่ครั้งแรกเลยเพราะว่าปกติแล้วเฟรมเรทมันจะล็อกใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาเหมือนว่าลงดริเวอร์นะครับผ่านไอตัวเอ่อไดเวอร์บูสเตอร์นะครับแล้วเขาจะไม่เซตลงซอฟต์แวร์ไอตัวแบตเตอรี่บูสให้เขาก็เลยสามารถเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องล็อกเฟรมเรทด้วยโอ้โหหรือว่าใครที่เล่นเกมแล้วบนแบตเตอรี่แล้วอยากจะเล่นแบบเต็มๆนะครับโดยที่ไม่ล็อกเฟรมสามารถไปปรับได้ผ่านซอฟต์แวร์แบตเตอรี่บูสใน GeForce Experience นั่นเองนะจ๊ะอืมอย่าลืมนะแจกโค้ดเกม o อเวอร์ด้วยหนึ่งโค้ดนะครับเพียงแค่กดแชร์เรามาเข้าเกมกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ขอดูคอมเมนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟนนิดหนึ่งนะฮะว่ามีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรกันบ้างนะบัตเทิลฟีวันโอ้ยได้อยู่นะครับอืมบัตเทิลฟีวันได้อยู่สบายสบายเลยเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์กันสักหน่อยตอนนี้แอดมินบิ๊กเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเล่นเกม2เกมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนแอดมินบิ๊กบ้างขอเสียงหน่อยฮะตากล้องครับตากล้องเหมือนกันนะฮะตากล้องก็หิวเหมือนกันจะกินเนื้อเองนะเนี่ยเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยสุ่มยังไงเดี๋ยวกดสุ่มช่วงท้ายคลิปเลยนะครับกดสุ่มช่วงท้ายคลิปเลยใครที่กดแชร์กดนี่มาแล้ว GTA นะครับ GTA 5โดยที่ไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์นะฮะให้ดูกันไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์นะเผื่อภาพมันจะมืดไปเดี๋ยวขอขยายขอกลับสีนิดหนึ่งอ่าสีได้อยู่โอเคเราไปเล่นกันดีกว่าเดินเล่นกันนะฮะลุกสิครับลุกฮะผมเหรอ,อได้เลยนะฮะไปแล้วบ๊ายบายไม่ใช่นะครับนี่ไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์นะครับการปรับตั้งค่าภาพอยู่ที่นี่กราฟิกนะฮะ HD AA ปิดไปนะครับปรับระดับไฮนะทั้งหมดปรับไฮหมดเลยนะเห็นเหมือนกันใช่ไหมฮะความละเอียด HD+ Plus นะครับ1366คูณ768ระดับไฮให้ดูกันอีกทีนี่ไฮหมดเลยไฮหมดเลยมาดูในเกมแบบที่ไม่ได้เสียบแบตกันว่าเป็นยังไงกับ GTA 5โอ้โหมันจะลื่นอะไรได้ขนาดนี้60เฟรมนะฮะไม่ได้เสียบแบตเตอรี่นะเนี่ยปกติไม่ค่อยเห็นเห็นบิ๊กเทสแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ครั้งแรกเลยขับรถเล่นกันดีกว่าเพลินๆแสงมันก็สว่างไปอ่าได้แล้วครับโอ้โหชนเลยนะฮะห้าสิบเฟรมบนแบตเตอรี่นะครับขอย้ำว่าเล่นบนแบตเตอรี่ขับรถบน GTA 5ได้อย่างชิวๆชิวๆเราเปลี่ยนมุมมองขับกันนั่งขับเหมือนขับจริงๆเลยอยากขับไปซื้อกับข้าวแล้วนะตอนนี้นะฮะเป็นไงเป็นไงแอะแออุ้ยมัวแต่แอะแอชนเลยนะครับใน GTA 5ปรับระดับไฮได้อย่างสบายสบายอย่าลืมนะครับใครที่กดแชร์คลิปนี้ได้ร่วมรุ้น o v e r w a t c h ด้วยนะครับนี่เพลินเพลินกันไปขับเพลินเพลินโอ้ยชน <laughs> วันนี้อาจจะเขาเรียกว่าบังคับอะไรได้ไม่สะดวกนักเพราะว่าลืมเอาเมาส์มาเราก็เลยขับรถเล่นกันดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าเมาส์ลืมเอา Receiver มานะฮะลืมไปได้ยังไงเฟรมเรทในเกมบนแบตเตอรี่อยู่ที่50เฟรมได้อย่างสบายๆกับ Acer F5 573G ตัวนี้นะครับชิวมากๆเลยกับเกม Grand Theft Auto 5หรือ GTA 5ที่เราคุ้นเคยกันดีด้านบนด้านบนเห็นไหมเออ50เฟรม60เฟรมสบายๆเลยนะฮะขับรถเล่นกันไปแบบนี้นี่คือ GTA 5กับการอัปเกรด RAM 16 g b และใส่ NVMe เข้าไปโหลดเกมได้อย่างรวดเร็วปกตินะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กปกติที่ไม่ใส่ NVMe โหลดเกมนานกว่านี้แบบโคตรๆเลยเพราะว่าฮาร์ดดิสก์จันหมุนของโน้ตบุ๊กปกติจะเป็น 5,400 รอบใช่ไหมครับ SSD โดยเฉพาะ NVMe ความเร็วมากแรงกว่าในการโหลดข้อมูลโหลดอะไรเป็น 5-6 เท่าหรือบางทีบางตัว10เท่าเลยนะครับ
ฉากเชิงต่างๆจะเห็นว่าไม่มีขาดไม่มีโหลดแบบฉากขาวฉากอะไรเลยเพราะว่ามันโหลดทันกันนะครับใช้ SSD ในการดึงข้อมูลจากตัวเกมเข้ามาได้อย่างสบายๆบายนี่คือ GTA 5เดี๋ยวลองไปดูโอ้วอชกันนะครับเล่นได้แบบพลิ้วๆเลยมาออกเกมก่อนออกเกมก่อนอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวมีสิทธิ์ร่วมรุ้นโอวอชช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะเรามาเริ่มกันอีกหนึ่งเกมอย่างเกมโอวอชกันเลยที่จะแจกกันในวันนี้นะครับมาดูเฟรมเลทอะไรกันดีกว่าระหว่างนี้ขอตอบคอมเมนต์กันสักหน่อยนะฮะว่ามีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรกันบ้างมาพูดคุยกันได้เลยโอ้โหตอนนี้คนดู700กว่าคนแล้วนะครับมา Overwatch นี่แจ็คโค้ชโอเวอร์วอชด้วยเช่นกันหนึ่งโค้ชท้ายคลิปจะสุ่มแจกกันเลยนะจ๊ะแบตเตอรี่ทำไมมันถึงบอกว่าใช้ได้12ชั่วโมงเลยหลายคนสงสัยนะครับจริงๆแล้วแบตเตอรี่ที่เขาแปะมาเนี่ยมันจะมีกิมมิกนิดนึงมันจะไม่ได้12ชั่วโมงตรงๆเวลาเล่นเกมนะครับมันจะ12ชั่วโมงเวลาทำงานเอกสารออนออฟไลน์นะครับแต่ว่าในการเล่นเกมจริงๆน่าจะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงให้ผมเดานะจากวิเคราะห์จากการที่ลองเล่นดูรวมถึงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตน่าจะได้ประมาณ7ชั่วโมงอย่างที่เพื่อนๆใช้กันเมื่อสักครู่ที่บอกกันนะครับอ่ะโอเวอร์มาดูการปรับตั้งค่ากันสำหรับในเกมโอเวอร์นะครับผมปรับระดับอยู่ที่ HD Plus Native สุดของจอตัวนี้พร้อมปรับระดับไฮนะครับเฟรมเรทอัดล็อกไปเลยแสงนะครับตากล้องบอกว่ามันสว่างไปนี่คือสุดของมันแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเห็นชัดไหมฮะอืมได้อยู่เนาะ HD Plus ระดับไฮมามาเล่นกันสักหนึ่งตาเรามาเล่นกับบอร์ดดีกว่าขำขำไปนะฮะ easy easy ไปเลยต้องนอนนอนหน่อยเนาะเพราะแสงมันสะท้อนเยอะนะครับข้อจำกัดของจอนี่ไงแสงมาเต็มเลยข้อจำกัดของจอตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นกระจกดังนั้นแสงสะท้อนมันจะค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณนี้แล้วกันได้อยู่เนาะมามามามาลุยรอโหลดฉากอยู่นะครับช่องระบายลมออกทางด้านซ้ายมือนี่ด้านนี้ด้านนี้ที่นี่ที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่นี่เดี๋ยวให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับช่องระบายลมนี่นะอยู่ด้านซ้ายมือหนึ่งพัดลมนะครับดังที่เห็นการผมเล่นแบบไม่ต่อแอดัปเตอร์นะฮะนี่มาแล้วเกมโอเวอร์วอชนี่ได้อยู่ภาพเป็นไงโอเคลุยเลยนะฮะเล่นอะไรดีอ่ะเวนฮาร์ดวินสตันดีกว่าเดี๋ยวลองเลินเล่นในฉากให้ดูนะฮะเราอาจจะเดินแบบทื่อๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะแดัปเตอร์มานี่นะฮะเดินชนกำพงกำแพงอะไรมั่งนะฮะแบบนี้เลยมีอีไซนูนด้วยเฟรมเรทในเกมก็อยู่ที่เก้าสิบเฟรมอุ้ยมาอุ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงหนีหนีหนีหนีเออนี่ได้แล้วปล่อยพลังปล่อยพลังเออกดโลกกดโลกอ่าได้แล้วนะครับใช้ทัชแพดเล่นโอ้โอเออช็อตช็อตช็อตเออเออนี่ตายซะเจ้าหมูเออช็อตช็อตช็อตมินสตันช่วยด้วยมินสตันเปิดโลเปิดโลมาเลยแมคครีแมคครีนะครับเฟรมเลทในเกมโอวอชปรับระดับไฮนะเนี่ยเป็นไงหกสิบเฟรมสบายสบายเลยนะฮะอู้ตกตกตกตกตกตกมาตอนนี้ก็ขึ้นมาเจ็ดสิบเฟรมแล้วนะครับในการเล่นโอเวอร์เล่นบนแบบแบตเตอรี่ทำได้อย่างสบายสบายมากๆเลยนะครับหกสิบเจ็ดสิบเฟรมได้แบบชิวชิวนะครับนี่คือไม่ได้เสียบแบตด้วยนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูกันอีกนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เรายังเล่นกันแบบนิดเดียวเองยังไม่เต็มอิ่มเลยมาเดี๋ยวรอมันโหลดฉากใหม่ก่อนนะครับคุ้มบ้าคุ้มบ้าเออเดี๋ยวสรุปราคารวมเครื่องแล้วก็หลังจบไลฟ์ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าคุ้มมากอะ่ะหมื่นแปด
ใส่แรมเพิ่มไปนะครับ2แผงก็เป็น16กิกหรือว่าจะใส่แผงเดียวก็เป็น12กิกก็ได้แล้วก็ใส่เป็น NVMe ให้อีกนะครับ1แผงแบบนี้216กิกจบจบเลยนะฮะเร็วเร็วเรเราจะมาเล่นกันอีกตาหนึ่งนะครับวันนี้เราใช้ทัชแพดเล่นแบบเซียนเลยนะฮะทำเซียนมาเลื่อนมาอีซี่อีซี่ใครที่สนใจโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับสามารถซื้อได้เลยที่ AT City a d v i ไว้นะครับ Banana Store ได้ทุกที่เลยเขามีจำหน่ายแล้วนะครับราคา 18,990 หรือบางที่อาจจะขาย 17,000 ผมก็เห็นมาแล้วนะลองดูกันดีๆขอบทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณทาง Acer ด้วยนะครับที่สนับสนุนเรื่องของฮาร์ดแวร์และเครื่องให้ทดสอบกันเดี๋ยววันนี้เราแจกโค้ด o v e r w a t c h 1เกมด้วยนะครับ1โค้ดหลังจบคลิปนะบินสั้นเหมือนเดิมจัดไปรอนับถอยหลังนะครับตอนนี้ตอบคำถามกันสักเล็กน้อยเล่นตาเดียวปิดตากันหนึ่งข้างเล่นนะฮะจะดีเหรอครับไม่ใช่โจรสลัดนะฮะห่วงเรื่องความร้อนร้อนไม่เท่าไหร่ครับไม่ร้อนครับเพราะว่า CPU เขาเป็นเจนแคบิเล็กไงเจนเจ็ดดังนั้นความร้อนเนี่ยทำมาได้เป็นอย่างดีแล้วแหละความร้อนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะห่วงอย่างเดียวเลยเวลาเล่นเกมนะหัวร้อนมากกว่าเครื่องอีกผมว่าเพอเนี่ยทุบเครื่องพังทำไงนะฮะฮอตเทสฮอตเทสเลยเอาน้ำมาราดหัวซะหน่อยเวลาเล่นเกมแหมตากล้องของเรานี่มุกเยอะนะฮะเมื่อกี้มีสกิดแขนด้วยมีสกิดแขนด้วยมามาเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์ใน YouTube กันบ้างดีกว่านะครับว่าแต่ละคนนี้ยังไงกันบ้างสำหรับเพื่อนๆชาว YouTube ถ้าอยากลุ้นเกม o v e r w a t c h นะครับมากดแชร์คลิปได้ผ่านหน้าเพจของโน้ตบุ๊กสเปกได้เลยนะฮะกดแชร์คลิปไลค์ตัวนี้ผ่านทางหน้าโน้ตบุ๊กสเปกได้เลยนะจ๊ะอืมเราจะดูยังไงเนี่ยไลฟ์ในในตัวในตัวของ YouTube ดูไม่เป็นไหมยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตอบกันช่วงท้ายก็ได้นะครับอ่ะไม่ใช้วินตันวินสตันบูวันนี้ว่ะวินสตันต้องบวกแล้วงานนี้ใช้ทัชแพดเล่นด้วยอย่างเฟี้ยวอือตายอ้าวอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บช็อตช็อตช็อตช็อตช็อตช็อตเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออมาดันเพลโลดดันเพลโลดใช้ทัชแพดเล่นแล้วแล้วมันแปลกแปกนะฮะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้อยู่นะฝีมือดีอยู่แล้วนะฮะใช้อะไรเล่นเนี่ยหลับตาเล่นยังได้เลยไอ้มีรู้บอกไม่ได้กล่าวไว้นะครับดันเพลโลดกันไปให้เพื่อนเราไปบุกดันหน้าอยากเห็นเฟรมอย่าคนบอกอยากเห็นเฟรมไปดูดูดูดูไปบวกกันไปบวกกันนะครับเฟรมเรทนี่ขนาดถอดแบตเล่นนะเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าเสียบแบตเล่นจะขนาดไหนจริงจริงมันก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันปลดล็อกเฟรมอยู่มันปลดล็อกตัวแบตเตอรี่บูสต์อยู่นะครับเฟรมเลยมันก็จะไหลเยอะมากเป็นพิเศษนะหกสิบเฟรมในการปรับตั้งค่าระดับไฮในเกม Overwatch นะจ๊ะทำได้สบายเบลอมากๆเลยนะฮะสำหรับเกม Overwatch ใครอย่าลืมกดแชร์กันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีแจกโค้ดเกมเกมนี้ด้วย1โค้ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆแอดมินบิ๊กจะส่งโค้ดไปให้หลังไม่เลยนะจ๊ะแจกสดนะฮะวันนี้อุยอุยอุยเพื่อนเพื่อนเปิดโลเปิดโลช่วยเพื่อนก่อนนี่ดูดมันช็อตมันช็อตมันไฟดูดไฟดูดไฟดูดอืมอ่านี่เลยนะครับสำหรับ Overwatch ประมาณ60เฟรมในการปรับตั้งค่าระดับไฮเช่นกันกับ GTA ที่ก็ทำได้60เฟรมเช่นกันบนแบตเตอรี่ด้วยนะไม่เสียบอะแดปเตอร์นะครับเล่นเกมได้ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาต่อกันเลยขอเข็นรถไปก่อนนะครับบืดนี่เป็นไงครับประทับใจไหมเอ่ยสำหรับ Acer F5 ในการอัปเกรด NVMe แบบนี้และในการอัปเกรดแรมแบบนี้นะครับอย่างเกม Overwatch ที่ Admin Big เล่นไปให้ดูเมื่อสักครู่อยู่ได้ที่60เฟรม70เฟรม80เฟรมเลยในการเล่นเกมที่ความละเอียดระดับ HD Plus บนหน้าจอ Native แล้วก็เล่นนะครับเล่นได้แบบลื่นๆบนแบตเตอรี่โดยที่ไม่ต้องเสียปลั๊กอะไรเลยนะฮะถือว่าประทับใจมากส่วนสำหรับเกม GTA เองก็สามารถเล่นได้ที่ระดับ60เฟรมเช่นกันการปรับตั้งค่าไฮบน F5 เครื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปแล้วก็ถอดฮาร์ดแวร์ต่างๆคืนออกจากเครื่องให้ดูกันด้วยว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนนิดหนึ่ง
ระหว่างนี้ก่อนที่จะแกะเครื่องผมขออนุญาตสุ่มแจกก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกได้ไหมผ่านในนี้ไม่น่าจะได้เดี๋ยวจะต้องสุ่มแจกผ่านในตัวเดี๋ยวลองโหลดโครมมาก่อนว่ามันจะสามารถได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวก็จะสุ่มแจกเลยเครื่องนี้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องนู้นเครื่องที่สเตมมิ่งอยู่เพราะมันจะดึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปภาพรวมคร่าวๆให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วครับบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วรวดเร็วมากๆนะฮะข้าวเคอร์ยังไม่ได้กินเลยหิวข้าวมากๆเลยนะฮะตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับลองมาวิเคราะห์หน่อยลองมาพูดคุยกันหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรกันอยู่เล่นเกมอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรียนอยู่หรือว่าหรือว่าแอบแบบทํางานอยู่แล้วไปแอบดูในห้องน้ําอยากได้โค้ชเกมโอเวอร์วอสมากดแชร์อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนแอนนี่บิ๊กเองตอนนี้ก็กําลังไลฟ์อยู่นี่แหละเหงื่อตกแล้วเริ่มหิวแต่ไม่เป็นไรเราอดทนได้เพื่อทุกคนนะฮะอดทนได้อะไรพูดคําว่าหิวมาประมาณห้ารอบแล้วเนี่ยอ่ะก่อนที่เราจะมาสุ่มแจกกันเดี๋ยวผมจะมาขอสรุปภาพรวมของฮาร์ดแวร์คร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่องเองประมาณ 18,000 กว่าบาทนะครับแรมตก2แผงก็ประมาณ 3,000 นะครับประมาณ 3,000 กว่าส่วน SSD ตัวนี้ก็ประมาณรวมกับแรมเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ 6,000 นะครับในการอัปเกรดทั้งชุดนะในการอัปเกรดทั้งชุดรวมตัวเครื่องด้วยตกอยู่ประมาณสัก 24,25 แต่ถ้าใครอยากจะประหยัดงบมากกว่านั้นใส่แรม8กิกแผงเดียวใส่ SSD 128กิก NVMe ประมาณ 2,000 2,500 นะครับน่าจะไม่เกิน 2,000 2,000 ต้นๆอ่ะก็รวมกันกับแรมก็น่าจะประมาณตกอยู่ที่ 4,000 รวมเครื่องก็ประมาณ 22,000 23นะครับเล่นเกมเฟี้ยวๆแบบที่แอนดินบิ๊กเล่นเมื่อกี้ได้เลยนะนี่คือความคุ้มค่าในการอัปเกรดของ Acer F5 เครื่องนี้นี่เองนะครับระหว่างนี้ผมขอโหลดโครมมาแล้วก็จะสุ่มแจกรางวัลโอเวอร์วอชก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะเครื่องถอดคืนใส่แบบเวลาเอาไปซ่อมหรือว่าอยากจะเมนเทนแนนซ์อย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูกันอืมปรับหนึ่งปรับหนึ่งโอเคเข้า Facebook ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่โน้ตบุ๊กสเปคเลยเดี๋ยวไปสุ่มแจกรางวัลใครที่ยังไม่กดแชร์กดแชร์คลิปไลฟ์สดๆได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้กำลังจะไปสุ่มแล้วในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี่เลยใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้รางวัลใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์กันกด999สาธุกันได้เลยนะครับทุกคนนะพิมพ์มาแล้วจะโชคดีนะครับเชื่อแอนนิมบิ๊กเถอะเชื่อทุกครั้งไม่ได้ทุกครั้งเลยมีคนบอกนะครับอืมนี่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่ง language โอเคแอดภาษาไทยก่อนเพราะว่าเครื่องนี้เพิ่งลงวินโดว์ใหม่เสร็จมันก็เลยยังเปลี่ยนภาษาอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันก็เลยจะเช็คลำบากเนี่ยเปลี่ยนแอดภาษาเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยได้สองภาษาแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวจะมาไล่ดูนะครับไล่ดูคนที่กดแชร์ทั้งหมดก่อนอืสมีทั้งหมดประมาณ400คนนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆกันอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับ Acer F5 เครื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่คุ้มค่ามากๆในท้องตลาดบ้านเราราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 8ื่นแปดเก้านะครับบางร้านขายที่ประมาณ17ก็มี17ปลายๆก็มีนะครับแน่นอนสเปคของเขามาพร้อมอย่างอย่าง Core i5 7 2 0 0u นะครับ c a b i l e x Gen 7 RAM 4 g b DDR4 g a r d Draw GeForce GTX นะครับ 950mg DDR5 ด้วยกันนะครับรองรับการอัปเกรดทั้ง NVMe เอ่ยใส่แรมได้สูงสุดถึง 32GB แบบ DDR4 เอ่ยพอร์ตเชื่อมต่อมี Type-C มี USB 3.0 นะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามวัสดุดีเป็นอลูมิเนียมเกือบทั้งเครื่องเลยนะครับฟิลลิ่งการใช้งานนี่ค่อนข้างดีมากถือว่าคุ้มทีเดียวสำหรับ Acer เครื่องนี้นะครับระหว่างนี้แอดมินิคขออนุญาตกดดูคนที่กดแชร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสุ่มผ่านเครื่องนี้เลยนะครับแล้วหลายคนถามว่าถ้าจะอัปเกรดควรจะใส่อะไรดียังไงดีขั้นต่ํา
ที่ผมแนะนําอย่างน้อยสุดๆเลยนะถ้าซื้อเครื่องนี้มาอย่างน้อยที่สุดควรจะต้องใส่แรมเพิ่มไป4กิกราคาก็ประมาณพันต้นๆอาจจะไม่ถึงอาจจะ700ก็มีนะครับ4กิก DDR4 ใส่ให้ไปในเครื่องแกอัปเกรดได้เองเลยนะครับรวมถึงถ้ามีงบเพิ่มเติมมาอีกระดับหนึ่งใส่แรมเป็น4กิกรวมเป็น8กิกแล้วใช่ไหมครับใส่ SSD เพิ่มเติมเป็น M2 ไปอีกอันนึงก็ใช้งบประมาณ 2,000 กว่าบาทก็แรงแล้วแต่ถ้าใครจะไปให้สุดจริงๆทำแบบ MMB ก็ได้นะครับใส่แรม16กิก8กิก2แผงรวมถึงใส่ M.2 NVMe เข้าไปอีกนะครับอีก256กิกโอ้โหแรงแบบไม่บัญญะบัญญังเลยนะฮะเล่นเกมได้เฟียเฟียวเลยแล้วก็แรงมากๆนะครับฮะแรงแรงเลยใช่ไหมฮะแรงแรงเลยเสียงแหบแล้วเนี่ยวันนี้พูดเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มันไอ้นี่เข้าไปให้มันโหลดไปก่อนแล้วผมจะมาตอบคําถามก่อนแล้วกันนะครับระหว่างนี้ค่าเวลาในการค่าเวลาผมขอดูคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูคอมเมนต์ในส่วนของ YouTube ต่อเลยอืบอ่านี่นะครับฝาหลังเป็นยังไงลวดลายสวยงามนะครับเป็นลายผ้าลินินข้างหลังนะครับทําไมแอดมินบิ๊กถึงมาแอบเล่นมือถือแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คดูคอมเมนต์ก่อนว่าแต่ละคนมีคําถามข้อสงสัยอะไรบ้างสาธุ999สาธุนะฮะเป็นโค้ดลับในการได้โชคได้โชคได้ลาบของแอดมินบิ๊กเองนะฮะใช้ทุกครั้งรับรองได้เลยว่าไม่ได้ทุกครั้งไม่ใช่ละนะครับอ่าดวงดีใครดวงดีก็เดี๋ยวมาลุ้นกันมามาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแจกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราน่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องกำลังคิดอยู่นี่มาอึดกลับไปด้านนู้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะสุ่มแจกกันอึดอึดอึดอึดอึดนี่นะครับแบบนี้อ่าโอเคเห็นกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงประมาณเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีครับคุณโจ้ร้อยครับร้อยเลยเหรอมันจะนานไหมนะครับนับหนึ่งถึงร้อย Acer F5 หน้าจอ15นิ้วนับหนึ่งถึงสิบห้าแล้วกันนะฮะจะได้ชิวชิวนะ F15 นิ้วแล้วกันเดี๋ยวมีคนบอกว่านับน้อยไปอีกอ่ะเอาห้าสิบแล้วกันเยอะไปว่าห้าสิบแปดสิบแล้วกันแปดสิบเลยเหรออ่ะผมตัดสินใจแล้วผมว่าไม่ต้องนับดีกว่ามั้งเท่านี้ฮะไม่ต้องแจกแม่งละไปไปกลับกลับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มานับหนึ่งถึงสิบห้าแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยใครจะได้ไปนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดต้อง enter ดิไปกดสเปซบาร์มานับหนึ่งถึงสิบห้าแล้วกันเริ่มเลยหนึ่งสองพิมพ์เก้าเก้าเก้าสาธุนะครับแล้วคุณจะโชคดีสามสี่กดได้กดแชร์ได้ครั้งเดียวนะครับกดแชร์มากกว่าหนึ่งครั้งผมตัดสิทธิ์นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยมันเคลื่อนช้ามากเลยนะฮะเน็ตเราเป็นอะไรเนี่ยเก้าละสิบสิบเอ็ด12แจกโค้ดโอเวอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้แจกก็เดี๋ยวมาแชร์กันได้ยังมีเวลาอยู่13 14มาแล้วเริ่มไหลแล้ว15เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย15 15 15 15 15เครื่องค้างอ่ะ15เดี๋ยวผมจะกดนี่นะแคปปิ้นสกินปุ๊บเรียบร้อยถ้าสีส้มมาอยู่ที่ใครคนนั้นได้โค้ดนะครับเมื่อกี้เครื่องค้าง15หลายครั้งเลยมาคนที่ได้รางวัลจึ๊บนั่นก็คือพัชระพระสมเพชรเอา้าเอา้าคนนี้ชื่อคุ้นคุ้นนะครับอืมเหมือนใครวะเนี่ยชื่อคุ้นจังอ๋อชื่อพัชระเหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวซูมซูมยังไงซูมยังไงซูมอย่างนี้ได้แล้วนะครับนี่คือผู้โชคดีเดี๋ยวแอดมินบิ๊กจะติดต่อไปเลยนะครับคุณพัชระพระสมเพชรชื่อชื่อนี่ชื่อชื่อโหลว่าพัชระผมมีคนรู้จักชื่อนี้เยอะมากพระเอกเลยนะพระเอกพิษพิษพัชระใช่ไหมฮะโอเคนี่คือคนที่ได้รางวัลเดี๋ยวติดต่อไปนะครับผมแคปไปแล้วเดี๋ยวจะ
หรือว่ารู้ตัวก็ทักมาได้เลยในอินบ็อกซ์โน้ตบุ๊กสเปคทักมาได้เลยนะครับคุณพัชระผสมเพชรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะฮาร์ดแวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับถอดเก็บว่ามันจะต้องทำยังไงเผื่อเพื่อนๆจะดูไม่ทันกันในช่วงแรกแวบนะครับมาลุยอ้าวไฟยังไม่ดับอ่ะเมื่อกี้ปิดเครื่องแล้วต้องรอไฟตรงนี้ดับก่อนนะครับถ้าดับเสร็จแล้วค่อยอัปเกรดเพราะว่าถ้าไฟติดอยู่เครื่องมันยังทำงานอยู่ดังนั้นมันจะมีไฟฟ้าไปเลี้ยงที่ฮาร์ดแวร์นะครับอาจจะทำให้ไฟดูดได้รับรองได้เลยหลังจากนี้คนจะดูน้อยลงเพราะว่าเราแชร์โค้ดเกมไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนี่คือความรู้ใครดูไปก็ได้ความรู้ไปนะครับอ่ะแน่นอนในการแกะเหมือนเช่นเดิมนะครับขันน็อตสามตัวอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นี่อย่างนี้นะฮะสามตัวแบบนี้สามตัวแล้วก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับมุมนี้อาจจะไม่ถนัดต้องเฉียงๆนิดนึงแบบนี้นะครับระวังน็อตหายด้วยมันจะมีสกรูน็อตทั้งหมดสามตัวนี่คือฮาร์ดแวร์ที่อัปเกรดนะครับเข้าไปแล้วก็คือแรมสองแผง SSD NVMe หนึ่งแผงและฮาร์ดดิสนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครอยากจะใส่ก็สามารถใส่ได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยสมมติเอาแรมมา1แผงก็ใส่เสียบเข้าไปตรงๆได้เลยแบบนี้นะครับใส่ปุ๊บ SSD ก็เสียบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตแต่ถ้าอยากจะแกะวิธีการแกะออกมาก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ปลดล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่2ข้างพร้อมกันปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาส่วนอันนี้อ่าปลดล็อกแล้วก็ดึงออกมาส่วน SSD นะครับขันน็อตแบบนี้หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนนี่หนึ่งตัวนะครับเก็บไว้แล้วก็ดึงออกมานี่แหละง่ายๆแล้วก็เอาลำแผงเก่าที่เราแกะมาเมื่อสักครู่นะครับใส่คืนเข้าไปเท่านี้ก็จบแล้วสำหรับการเมนเทนแนนซ์หรือว่าเอาพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เราเคยมีในเครื่องใส่คืนมาใครอยากอัปเกรดก็เอาพวกนี้ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก็ได้จบแล้วนะครับสำหรับ Acer F5 ตัวนี้ถือว่าอัปเกรดได้ง่ายมากนะครับและเพิ่มความแรงได้ง่ายมากด้วยเช่นกันวันนี้แอดมินบิ๊กก็ขอฝาก Acer F5 ตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับโน้ตบุ๊กคุ้มคุ้มสำหรับใครหลายๆคนที่งบไม่เยอะตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนทั้งการเล่นเกมและการทำงานหรือทำงานในทุกด้านเล่นเกมในทุกแบบทำได้หมดเลยอัปเกรดเพิ่มเติมก็ง่ายเช่นกันราคา1 8 9 0 0เอื้อมถึงได้อย่างง่ายๆเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของไลฟ์ในวันนี้ก่อนที่จะไปผมขอตอบคำถามก่อนนะครับคุณโจวางกล้องไว้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะปรับหน้าไปเป็นหน้านี้แล้วนะครับอืมเป็นหน้าผมต้องเอาตัวซอฟต์แวร์ Express กลับคืนมาก่อนนะครับตื๊ดนี่แล้วก็ปรับซีนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดสก์ท็อปเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ NVMe นะครับเป็นมาตรฐานหนึ่งของที่เก็บข้อมูลนะครับในปัจจุบันนะครับเป็นมาตรฐานใหม่นะครับ NVMe หรือว่า Next Generation Form Factor PCIe Gen 3 X4 แล้วแต่คนจะเรียกนะครับมันก็จะมีความเร็วที่มากกว่าพวก SSD ปกติที่เป็น SATA นะครับแล้วแต่ตัวนะว่าความเร็วจะมากน้อยแค่ไหนโอเคภาพรวมก็เอาโค้ดมาจากไหนซื้อมาสิครับโค้ดเกมนะฮะขอเขาคงไม่ให้ซื้อมาครับซื้อมาแจกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์ใน YouTube นิดนึงนะครับเราส่องแต่ใน Facebook เดี๋ยวเพื่อนๆงอนกันเรามาดูใน YouTube กันบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆใน YouTube ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ้าวไปไหนเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดนะครับถ้าใส่แรม8กิกก็ประมาณพันกว่าถ้าใส่ SSD 128กิกก็ประมาณพันปลายๆถึง 2,000 นะครับแต่ถ้า256กิกรวมเซตนี้ที่แอนดิบิกทำไปเมื่อสักครู่ตกอยู่ที่ประมาณ 5-6 ถึงพันบาทนะจ๊ะสีนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะมีอยู่สีเดียวนะครับสีน้ำเงินนี่แหละอย่างที่เห็นกันแต่ว่ามันสะดวกเขาดีนะเป็นอลูมิเนียมนะครับใครได้เมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วพัชระผสมเพชรนะจ๊ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมมากนะครับทั้งหมดนี
ต้องขอบคุณทาง a c e r ประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต x p r e s กลับมาที่เดิมก่อนเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากเลยนะครับขอบคุณครับทั้งนี้ต้องขอบคุณทาง a c e r ประเทศไทยด้วยนะครับที่สนับสนุนทั้งโค้ดเกม Overwatch ตัวเครื่องโน้ตบุ๊กและฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เอามาให้อัปเกรดกันก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับความบันเทิงและความรู้อัดแน่นกันไปมั่งในวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดการใดขออภัยด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับแอดินบิ๊กและทุกท่านนะครับทุกท่านที่เดี๋ยวจะมีไลฟ์ต่อเนื่องกันอีกในวันนี้ก็จะมีแอดมินโป้งนะครับแล้วก็แอดมินตันเพิ่มเติมเข้ามาด้วยขอบคุณตากล้องของเราด้วยนะครับที่มาควบคุมงานในวันนี้ให้เราคุณโจนะครับหิบข้าวแล้วนะครับทั้งผมและคุณโจวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับไปจริงๆนะครับสวัสดีครับไปแววไปแววเ <coughs> <coughs>